Herzlich willkommen im Schafhof, dem Europäischen Künstlerhaus des Bezirks Oberbayern, zu unserer äh, Sendung, zu unserem Stream Output 23 als Teil von Focus Europa 2 Live mit äh, Künstlerinnen und Künstlern, die an dem Europäischen Kunststipendium des Bezirks Oberbayern äh, teilgenommen haben 2020. Und ich bin sehr froh, äh, Katinka Hayas hier äh, willkommen zu heißen. Das Gespräch werden wir auf Ungarisch führen, äh, aber Sie können dann äh, auch äh, die Untertitel sehen auf Deutsch und auf Englisch äh, und äh, hoffentlich auch dem Gespräch dann gut folgen können. So, üdvözlök, örülök, hogy itt vagy, Katinka. Mi itt az output, Husan Hamos Samu kiadásunk interneten streamelve mutatunk be. A Sáfófban vagyok én most, a Felső, Magyar, Felső Bajorország megye Európai Művészháza, és hát te itt voltál ösztindi, ösztindiásként tavaly. Katinka Hajás, örülök, hogy itt vagy, és ja, kicsit mondd el magadról, hogy hogyan kerültél a művészetbe. <hül> Ja, hát, uh, hát ez egy ilyen régen, vagy egy, ez egy régi történet, vagy hát nem tudom, ezt gondolom, hogy mindenkitől így, vagy megszokták ezt kérdezni. Uh, hát én így gimnáziumban uh, kezdtem el így rajzal foglalkozni, és uh, akihez én kerültem, uh, rajztanárú szobrász volt. És, uh, és akkor én nagyon szerettem, vagy ott nála kezdtem el mintázni, és nekem így könnyebb volt a mintázás, mint a rajzolás, és, és akkor így meg így jobban érdekelt, hogy ez a sokkal inkább kétkezi uh, dolog, a szobrászat, és akkor, uh, és akkor így indult el az egész, hogy inkább szobrászat lett. Hát a családban nem voltak művészek igazából, úgyhogy én most így, így nem volt. És, ja, és akkor utána volt, hogy felvételiztem a képzőre, a képzőművészeti egyetemre, és akkor ott felvettek másodszorra, és, és akkor ott kezdtem el a szobrászattal való komolyabb foglalkozást. És mint te is mondtál, a családodban nem volt művész, szó, hogy döntettél el, hogy tényleg hogy mondjuk professzionálisan akkor az művészetet foglalkozni, mert nyilván gondolom mondták, hogy ezzel nem lehet pénzt keresni, és hát többi, szóval kell valami indítás lenni, ami benned volt, hogy tényleg komolyan veszed, és azt erre a pályára akarsz lépni. Mi, mi volt az, amit téged úgy oda vezetett? Hú, hát... Igazából én nagyon sokáig állatorvosi egyetemre szerettem volna menni. Ilyen a, szerettem nagyon a biológiát. És hát ez ilyen több összetevős volt. Én nagyon szerettem, meg nagyon érdekelt a rajzolás vég mindig is. Hát nem tudom, hogy az belejátszott hogy nekem apukám meghalt, amikor 17 voltam. És, és akkor volt egy ilyen, hogy... Hát, hogy nagyon szerettem volna művészettel foglalkozni, de hogy valahogy mindig olyan volt, hogy ez ilyen elképzelhetetlen életútnak tűnt. Viszont, viszont valahogy akkor egy csomó minden így átértékelődött, és kicsit, kicsit azt éreztem, hogy, hogy engem igazából ez érdekel igazán, és, és akkor lehet, hogy e felé kell menni. Talán az volt itt a... Hogy Hát, hogy az, hogy tényleg, amivel, ami igazán foglalkoztat, azzal akarok foglalkozni az életemben. Mert kicsit ezek a, tehát inkább ilyen kreatív dolgokkal próbálkoztam, ami így megkerüli ezeket, tehát, hogy tájépítészetén gondolkoztam utána, ami mégis kreatív. Tehát, hogy kicsit ez a, nem volt egy ilyen életút a családban, és akkor így, 
így nem, tehát, hogy nem volt ez megtiltva, hogy én ezt csináljam, vagy hogy ezt szeretném, csak hogy úgy nekem se volt a fejembe. És akkor, és az egész ilyen bizonytalan volt, hogy tényleg így miből élnek a művészek, meg hogy vannak ez, mi ez az egész. És akkor, és akkor ilyen nekem is ilyen bizonytalanság volt, és akkor utána ez így megváltozott bennem. Részben szerintem ennek is köszönhető. Mi meg... volt, amit láttál benne a művészetben, hogy mi volt az, amit, amivel hogy ami meggyőzött téged, hogy tényleg ez, ez az, amit igazán akarsz? Hát az volt, hogy engem nagyon lekötött. <kül> szóval, hogy nem volt semmi olyan ehhez hasonlítható uh, munkafolyamat, vagy akár nem is munkafolyamat, hanem tanulás, vagy bármi, ami ennyire lekötött volna, mint ez, mint a, mint a mintázás, vagy a rajzolás. A másik meg azt, hogy nagyon sokáig próbáltam azt, hogy mondjuk így beszélgettem a tanárommal, az, a Molnár Péter volt a Salgó Tanyámon, ő szobrászó volt az, a, a, akitnél először tanulta, én nagyon hálás vagyok neki, és, és szerettem volna restaurátornak is menni, csak hogy ne kelljen ez a, nem tudom, miből élünk, mi ez az egész történet. És akkor ő mondta nekem, hát akkor nagyon sokat rajzoltam meg, és... És akkor ő mondta, hogy így nem menjek rastaurátorra, mert hogy erős az önkifejezési szándék bennem, és hogy nem biztos, hogy ez nekem jó lenne. Tehát, hogy ő is így nagyon biztatott erre. És akkor ez, hát igen, meg az, hogy ugye a mintázásban volt tényleg az, hogy, hogy ez annyira kikapcsolt, hogy így megszűnt minden. És hogy ez ilyen nagyon jó érzés volt azelőtt, nem volt tényleg ilyen. Is, ja. Ez az önkifejezés, ez akkor már fontos volt. És hát igen, kérdezted, már, hogy, nem? igen, igen, már hogy ilyen nagyon sok ilyen kicsit ilyen szimbolikus rajzokat készítettem akkor, de hogy úgy érthető volt, hogy, vagy hogy ez tényleg látható már így utólag visszagondolva, hogy nem a tanulmányok érdekeltek meg ezek a dolgok, hanem sokkal inkább ezek az ilyen, az, hogy valamit elmondani, vagy valamit megmutatni. És akkor hogy alakult úgy a munkáságot? Mert hát most médiával foglalkozol, videóval, installációval, és szóval ez hogy, hogy lett, vagy hogy képződött benned, vagy mi volt ez az egyetemen, gondolom, akkor milyen tapasztalait voltak, hogy, hogy erre az útra is mentél, és, és ezzel foglalkozol most? Hát igen, az egyetemen, amikor bekerültem, akkor hát ott azért a képzőművészeti egyetemen ott egy ilyen klasszikusabb szemléletű szobrászképzés van, tehát hogy ott egy ilyen figurális ábrázolással is foglalkozunk, abstrakcióval is, tehát hogy ott úgy, hát egy ilyen klasszikusabb hozzáállás, hogy úgy mondjam, anyaghasználat szempontjából is. És nekem az egyetemen az elég jellemző volt, hogy hogy, tehát nagy, mondjuk nagyon sok követ faragtam, azt nagyon szerettem, meg azt még most is szerettem, csak most így nem, nincsenek olyan terveim. És ami meg így nagyon jellemző volt a munkáimra, az az, hogy ami, ami egyfajta gondolati tartalom, mindig ahhoz választottam anyagot, és, és az anyag pedig úgy kommunikál, vagy hogy amilyen szellemi tartalmat szeretnék megjeleníteni, ahhoz választok anyagot, és az anyagnak a alapvető tulajdonsága is részt vesznek ebben a kommunikációban. Tehát, hogy mondjuk ilyen a vízáteresztő képesség a köveknél, vagy a vízfelszívó képesség, az agyagnál például a kopás, az erózió, fú, még mik voltak, tükröződés, tehát, hogy ilyenek, és, és igazából én ezzel mindig nagyon sokat kóperáltam, Uh, és az egyetemi évek alatt ott nagy részt, uh, ugye követ faragtam, meg földszobrok voltak, vagy egy földszoborral diplomáztam. Uh, tehát, hogy ez kicsit egy ilyen klasszikusabb vonal volt, és utána, egyetem után kezdtem el a videóval foglalkozni, mert kicsit volt egy olyan érzésem, hogy egy ilyen, így logikailag bezártam magam. Ezek ilyen furcsa dolgok, mert hogy ez nem minden, tehát, hogy 
nem volt ez egy ilyen drasztikus dolog. Tehát, hogy nem az volt, hogy ugyanazokat a dolgokat csinálom évek óta, vagy ilyesmi, csak így éreztem azt, hogy valami váltásra szükségem lenne, mert kicsit így olyan, mint amikor az ember elkezd egy ilyen, hát így bezáródni a maga körébe. És, és akkor azért kezdtem el videóval foglalkozni, hogy kicsit egy ilyen intuitívabb, szabadabb közlést kezdjek el, és azért is jött még kapóra a videó, ami miért, amiért nagyon, vagy amiért elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy nagyon jó az, hogy meg lehet mutatni azokat a folyamatokat, az, anya, az anyagoknak azt a változását, amit egyébként meg nem lát a szemlélő egy galériában egy szobor kap, amikor megnéz egy szobrot. Mert hogy ugye az az érdekes, hogy Általában, amikor megnézzünk egy szobrot egy kiállítótérben, akkor mindig a végeredményt látjuk, de így, ahogy, ez a szobor el, ahogy egy szobor elkészül, vagy egy installáció, vagy egy landarc, vagy bármi, annak ugye van egy csomó folyamata, meg részletképe, amik egyébként szerintem ugyanolyan izgalmasak, ha nem izgalmasabbak néha, mint a végeredmény. És hogy ezek nagyon sokszor ilyen szimbolikus mm, tartalommal bírnak, vagy hát ilyen plusz tartalmak vannak benne, vagy hogy, vagy hogy kicsit talán azt is mondanám, hogy a, hogy a, a munkához, a, ké, a végtermékhez az is hozzá tartozik, ahogy ez a folyamat készül, de hát nyilván csak a vég, végét látjuk. És, és akkor ez emiatt is volt a, a videóban ezt szeret, vagy ezt tetszett nagyon, hogy hogy meg lehet mutatni ezeket az egyéb folyamatokat is, meg lehet ezzel játszani. Egy csomó olyan dolgot meg lehet mutatni, amit, amit egyébként meg nem is látnánk egyáltalán. Úgyhogy azért, azért indult el a videó után a fotó, film, rövid film, ami így érdekelt, vagy érdekel még most is. Hát ezeknek így a több rétűsége miatt, meg az, hogy egy ilyen nagyon külön világ, teremtődik ott minden, mindennel együtt. Ez érdekes, hogy mondtad, hogy a, a videó ez ilyen intuitívabb és szabadabb, mert az ember elsőre erre gondol, hogy ez egy technika, ami inkább merede. És ez, nekem ez nagyon tetszik, hogy ez ilyen könnyenek hangzik, és hát így is használat, szóval ez, ez nagyon jól ki is jön a munkádból. Hát én most volt lehetőségem látni néhány lépést legalább, amikor itt voltál. Talán mesélj el egy kicsit, hogy hogy alakult az, hogy ide jöttél, mi volt a tapasztalat, mi, mi, mi történt, mit csináltál, milyen munkádat is, és honnan jöttek az ötletek, vagy ide használ már ötletet, amit akartál továbbvinni, stb. Szóval picit a, 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 a próbált így felidézni a, ezt az időt, amikor itt voltál nálam. Mm. Uh, igen, hát uh, amikor ugye megkaptam az ösztöndíjat, én nagyon örültem neki, hogy két hónapra így kiszakadhatok a hétköznapokból, és, uh, és én akkor egy elég konkrét tervel mentem Freizingbe, egy videó, uh, vagy hát inkább egy rövid filmnek nevezném, rövid filmtervel, és akkor egy ilyen nagyon szisztematikusan felkészültem arra, hogy, hogy mindent szépen elkészítek előre, és akkor így mindent megveszek előre, amit kell. Nagyjából megvoltak a jelenetek, hogy mivel akarok foglalkozni, vagy miről akarok beszélni, és akkor így igazából az volt, hogy a Gombi barátnőmmel ő összeszedett, és autóval kimentünk Freizingba, ami nagyon jó volt, mert ugye így mindent el tudtam vinni, ami szükséges, reflektorok, kamerák, minden, és, és akkor tudtam ott zavartalanul dolgozni. Hát igen, igazából ott több dolog is volt, ez az egyik, ez a videó, a másik pedig az, hogy egy installáció készült, vagy hát igen, ott készült végül is, de annak is volt ugye egy elő, Szele, vagy hát, hogy már egy félkész munkát vittem, úgymond. Tehát, hogy ilyen nagyon felkészültem, mentem Ferejzingbe, így, hogy mi legyen. És, és igen, és ez egy, akkor beszélek arról az installációról. Egy Persze, kicsit. és általában, hogy úgy kivel találkoztam, hogy esetleg 
voltak ilyen benyomásai, se többi, amit változtattak is a munkán, vagy új munkához vezetett. Nyilván, hát csak művész úgy dolgozik, hogy hosszú távon, szóval nem várom mi el semmit, szóval nálunk az ösztöndi azt jelenti, hogy szabad időt kap az ember, nem is kell dolgozni, vagy nem is kell készíteni semmit, és ez mindig a legjobb alap, hogy az ember tényleg szabad tud dolgozni, és, és kezd dolgozni. Ez, igen, szóval nyilván a, 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 pont ezt a munkát, amit csináltál, az ilyen helyspecifikus is volt, vagy foglalkozott egy, az egész helyzetel, de hát, mint én mondtam, már előre hoztad magadal az alapokat és az elképzeléseidet. Igen, igen, igen. Igen, uh, igen tehát hogy volt egy, ez, a, ez az installáció ezekkel a ruhákkal, ezek, a, ezek ilyen fehér, hétköznapi ruhadarabok voltak megvarva egy ilyen átlátszó anyagból, fehér áttetsző anyagból, és akkor ezeknek a ruháknak a zsebébe ilyen kék festékpasztillákat tettem, és, és ahogy az idővel ez kint volt, a, tehát hogy ez kint, kint, kintre voltak kiakasztva, és az eső, meg a szél, meg a időjárás viszonyok hatására ezek a kék festékpasztillák elkezdtek kiázni, és igazából ennek az volt a, hát úgymond az üzenete, hogy ezek a, ezek a ruhák igazából olyan magasságban voltak, hogy nem nagyon lehetett őket elérni kézzel, és, és hogy ugye ezek a kékek belekerültek a, zsebe, a ruháknak a zsebeibe, amikor, amikor elkezdtek kioldódni, akkor az ég kékével kezdtek hasonlatossá válni, valamikor egybeesett az árnyalatuk, és igazából ezek az ilyen legbelsőbb kívánságaink, amikre így nagyon kell vigyázni, én azt gondolom, hogy ilyen kellően biztonságos helyre tenni, és, és nem nyúlni hozzá, vagy hogy így hagyni, hogy idővel ezek megjelenjenek, meg kiázzanak, és jelen legyenek aztán a valós tél. De ami igen, mondjuk a, a művészeti produktum, ha úgy mondom, ez nem a huha, hanem te csináltál. Fotó, igen, fotodokumentációt készítettem róla végig, ahogy így elkezdenek kiázni, meg egyre nagyobbak lesznek a foltok, úgyhogy azok, azok, azok készült róla igazából fotó. Nem tudom, hogy még a ruhákkal lesz-e valami utóélet, azt majd még meglátom, de valószínű, hogy nem. <gül> hát mindenképpen remélem, hogy abból is fogunk látni valamit a kiállításon, amit most jövőre át kellett helyeznünk. Mm. És hát közben mondtad, előkészítettél egy filmet is, vagy egy forgatást, és hát dolgoztál is rajta sok. Igen, igen. Hát ott úgy volt, hogy az nagyjából meg is lett ott az anyag, meg szöveggel is meg lett. Annyi van most vele, hogy, hogy most még azt, hát még lehet, hogy lesz, lehet, hogy újra vágom, meg kicsit a szövegekkel módosítok, meg még a hangot kell majd föltenni rá. Most azt én kicsit pihentettem, hogy hazajöttem, meg azóta volt még más dolog is, amik ott jöttek még ötletek. Igazából ez a videó, ez az a címe, hogy nulla, és Nekem a, az ilyen, a, hát akkor egy ilyen másfél éves meditációs élményeknek a feldolgozása, amikor az ember elkezdi a viszonylagos nullát megtapasztalni, vagy közelíteni felé, így a belső csend részéről. És, és hát ezeknek az ilyen élménye tulajdonképpen a szövegekben, álmok vannak, vagy hogy van, van egy álommal kezdődik igazából, meg hát igazából az ilyen belső működéseknek a leképezéséről van szó benne, és akkor itt is a, az anyagoknak a változása, anyagátmeneteknek itt is fontos szerepe van. Beszéltünk is, hogy ez valahogyan Egybeesett is az egész helyzetel, hogy akkor kezdett a lockdown, a, a koronás, a pandémiás helyzetet, és akkor mondtad is, hogy ez valahogyan az, ami a filmben van, ez, ez az önreflexió, ez nagyon jól passzol is. Hát nekem igazából az volt, hogy az, 
nem is tudom, hogy márciusban kezd, nem, áprilisban kezdődtek már a lezárások, azt hiszem, akkor egy hónapja ott voltunk, igen. És uh, ja, uh, nekem annyira nem volt ez drasztikus. Uh, inkább ilyen, ilyen furcsa volt az egész, hogy az, az nagyon furcsa volt, hogy ott bezártak a, a vendéglő is, akkor is zárt az egész intézmény, már nem úgymond zárt, de hogy így megszűntek úgy a programok, a jövésmenés. Uh, uh, hát az, én örülök neki igazából, hogy engem ez ott ért, mert, uh, mert ugye itthon is volt, uh, Pesten is uh, mi ez a karantén, és azért nem tudom, hogyha én a 30 négyzetméteres lakásban <gül> karanténozok, akkor nem tudom, hogy ezt hogy, hogy viseltem volna. És hogy ez egy nagyon ideális dolog volt számomra, hogy egy műteremben ért ez az egész Uh, hát, és jó. sok hely is lett, több hely lett, mert nyilván akkor már nem jött közönség, kielítőtelmet is kellett uh, bezárni, szóval ott, ott is lehetett bármit csinálni, mozogni, stb. Igen. 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 Csak, uh, hogy tudtad még akkor mégis a helynek a jelegét, tudtad ezt még, hogy lehetett ezt így érzékelni? Mert akkor nyilván kevesebb volt a találkozási pont, uh-huh. de mégis, hát majdnem egy hónap, akkor ott még minden működett. Szóval szó mi volt az, amit a rezidenciából vett, viszel tovább? Vagy mi volt az, amit akkor ilyen benyomási mi akkor ért el téged, és amit talán még tovább él? Hát nekem az volt az egyik, ami nagyon erős volt, hogy én most így nagy részt már városban élek egy jó ideje, és az nagyon jó volt ott, hogy olyan, tehát hogy közel volt a természet, az, az, az ilyen nagyon jó élmény volt négy hónapig. Olyan, amit így elfelejtettem, hogy milyen az, amikor jelen van a zöld, <gül> meg minden. Meg ugye volt ez a mm, varjú is, akivel ott barátkoztam. Az igaz, de az szép, nagyon szép videót, videók is készültek a vajt. Igen, igen, majd ezt átküldöm egyébként, csak még nem válogattam ki, mert van egy ilyen csomó, amikor csak vártam. És, és az is egy ilyen nagyon jó élmény volt az a része. Tehát, hogy nekem utána, amikor hazajöttem, nekem van egy telkem nem messze Pestől, és ezt már elkezdtük eleve többen, többen dolgozunk rajta barátok, egy éve körülbelül, vagy hát lehet, hogy többi elkezdtük így megosztani egymás közt, és akkor ott kiárunk. Tehát, hogy kicsit ez felértékelődött ennek a része, meg úgy alapvetően ez a természet közeli dolog, mert az nagyon-nagyon jó esett. Nagyon jó volt az, hogy, tehát, hogy az, amikor, tehát az a két hónap, amíg én, vagy amíg mi ott így egyedül voltunk a rimával, vagy hogy így zárt abban, igazából nekem az nagyon jó esett az az időszak. Tehát, hogy nagyon jó volt az, hogy, hogy egyedül lenni, mondjuk pont, pont, pont ugyanúgy nehéz is a saját gondolatainkkal, megérzésvilágunkkal ennyire egyedül lenni, de, de nagyon jó volt és nagyon kellett. Nekem nagyon, nagyon olyan volt az egész frejzünk, hogyha így visszagondolok rá, hogy, hogy egy ilyen nagyon, nagyon jó csend volt az egész és ilyen nagyon kedves volt az egész. Nyilván az is fontos, hogy kivel találkozol, az nehezebb volt úgy, az utolsó időben. Tehát mondjuk az elején még találkoztál például alexis több emberrel felbeszélni, és nyilván sokáig voltatok együtt a Rímával. Szóval ez, ez mennyire, ezek a találkozások mennyire hagyott nyoma benned? Nekem, én nagyon örültem a Rimának, mert nagyon jó volt vele így a, ez, a, hogy mondjam, ez az időszak. És azért is volt jó, mert hogy ilyen, ilyen jó volt, hogy mind a kettőnknek egyforma igénye volt a másikra. Tehát, hogy így nem volt az, hogy most zavarjuk egymást, vagy ilyesmi, hanem egy ilyen, ilyen nagyon jó összhangban volt az, hogy volt, hogy együtt ebédeltünk, vagy együtt vacsoráztunk, vagy néztünk filmet, de hogy vagy mit tudom, megkicseréltük a levesünket, amit éppen ő főzött, vagy én főztem, és akkor ez így nagyon jó, 
Ugye egy nagyon jó dinamikája volt az egésznek, és mert hogy én, én nagyon szeretem azt, amikor így nem zavarlak, vagy így nem nyitják rám az ajtót, és hogy így azt láttam egyébként a Rimán is, hogy neki is így, így pont ez a pont ilyen nagyon jó jó balanszba volt az egész, meg, meg jó volt, mert hát ő is ilyen nagy főzős, meg én is szeretek főzni, és akkor így, így jó volt így egymásnak főzni, meg, meg akkor a csini paprikákat kóstolgattuk, hogy kinek melyik jobb, meg milyen. Hát és különben, különben nagyon különböző személyisége vagytak, szóval művészetileg még plán ez, az jó volt nekem is látni, hogy ti jól kijöttek, és tényleg egymást tudtatok támogatni ez az időben. Igen, igen, igen. Hát még akkor is beszéltünk róla, hogy te hát képzőművészetet foglalkozol, de nagyon sokat zenéveli és performance és esetleg mesél el kicsit, hogy most mi a helyzet, mit csinálsz, milyen a projekteid, mi van most a, a, a jövőben, ami előtted áll? Hát most a, most ugye ott a kint elkezdett grafika sorozatot fejeztem be, múlt héten itthon, meg most egy installációt kezdtem el, most igazából ezek ilyen, hát ilyen balanszal foglalkoznak meg sérülésekkel, ilyen, hát ilyen 6x6 centis, 240 hosszú fa. De azt, azt is itt kezdtél, nem? Szóval Igen, nem azt is nem beszéltük szóval róla, hogy azt ott csinálom, és akkor végül, végül ott úgy lemondtam róla, már hogy nem Persze. Időben is kevés volt már, meg faanyagból is ilyen problematikus, aztán itt van találtam. Szűrőltem, hogy itt valahogyan kezdett valami, és ezt úgy tovább vissza. Nagyon kíváncsi vagyok a grafikákkor is, mert majd nem azt nem is lesz a kiállításon. Majd azt átköldöm egyébként. Csak, csak a, most csinálod, hogy most dolgozol ez a nagy installáció, ami már Igen. akkor is érdekelt és kíváncsi voltam. Igen, igen, hát most azon van dolgozok, hát az van, hogy ilyen nagyon szép bükfát találtam, nagyon szép anyag. Elkezdtem önteni az olmot bele, most így azokkal van gond, hogy a, ugye az olmot nagy mennyiségben önteni, az, ez nem egy öntésre specializált fém, és akkor ugye nem úgy működik, mint egy szép öntvény, hanem beszív, rétegek látszódnak rajta, tehát nagy tömegben most még azon variálok, hogy, hogy lehet jól önteni, milyen kalodája legyen, mert most... Először ilyen szilikon, meg MDF lap volt, most, most alumínium kalodát csináltam, a hőmérsékletől is függ a környezet hőmérséklet. Szóval most kicsit még ilyen tesztváltozat van meg, hogy megnézni, hogy egyáltalán mit bír el. És hát igazából igen, ennek a munkának az a lényege, vagy hogy az lesz, hogy ugye ezek a hosszú 6x6 cm x 2 m 40 hosszú fahasábok, és akkor mindegyik valahogy meg lesz úgymond faragva, de úgy, hogy vagy kifűrészelve egy darab belőle, vagy kiüregelve, vagy elvágva, és hogy a, ezeknek a hiányoknak a helyére olmot öntök, és ezáltal minden fának máshol lesz a súlypontja. És akkor ebből 11 darab lesz, most úgy néz ki, és, és akkor így be lesznek lógatva, és akkor mindegyik a más, más súlypontja, tehát mindegyiknek máshol lesz a súlypontja, és akkor lesz egy ilyen furcsa nézete az egésznek, hogy mindenkinek máshol lehet. Vagy hát még így a, a címen azon gondolkozom. Lehet, hogy az lesz, hogy nem baj, ha látszik. <gül> <gül> Úgyhogy nem tudom még az majd kiderül. Na mindenképpen egyfajta bizonytalanság is benne van, mert nem látszik, hogy most mi a ö, probléma, vagy miért ilyen különböző, mert első látásra ugyanúgy néznek ki, de mégis minden máshogyan, és hát a, a súlypont ez egy elég fontos dolog az Igen. emberi életben is. Igen. Jó, hát most már lassan végehez is értünk, mert próbálunk mindig egy kicsit időben úgy megbetáltani, és hát mindig akkor kell befejezni, amikor a legjobb. Még nyilván sok mindent lehet még mondani, de most eh, neked adom az utolsó szót, mi, mi az, amit esetleg elfelejtettél mondani, vagy szeretnél még mondani, lehet bármi mást is, szóval most a, a tiéd. Hát, nem tudom. 
Nem tudom, hát jó, jó volt most látni titeket. <gül> így online. Meg uh, most így kicsit így, így, hogy így látlak téged is, meg a Julient is, így jó, jó így, hogy így eszembe jutott így kicsit, mint hogyha tegnap lett volna ez az egész. <gül> ez most így jó volt. <gül> jó, ez jutott eszembe. Aztán meg tényleg reméljük, hogy hamar már kilábalunk ebből a vírusos helyzetből. Hát én is örültem, hogy téged látlak, és hogy jól vagy, és e, tényleg e, e, nagyon izgató e, művészeti terveket viszel tovább, és remélem, hogy abból látunk majd, és hát nyilván téged is e, szeretettel várunk, és e, já, örülök, hogy így e, valami jót is tudtál csinálni abból a helyzetből, és e, én szerintem Mindenképpen szerencsés voltunk, hogy itt voltál, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Ja. Ciao, ciao.